Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me río por no llorar porque yo debería estar grabando ahora mismo un haul maravilloso, pero me he visto obligada a grabaros un lo que pedí versus lo que recibí. Porque ha llegado cada cosita que mira, por lo menos nos vamos a reír. Os voy poniendo un poquito en situación con esta tienda, como sabéis que me gusta a mí contaros lo todo. Me llega típico email, hola Diana, chequea nuestra tienda, queremos colaborar, colaboración entendido como te mandamos cositas ahí para que tú pruebes, hagas tu review. Sabéis que quien me manda ese tipo de cosas, pues oye, si me gusta, me encanta, digo esto es maravilloso, y si no, pues lo hago igualmente, ¿no? Y me meto en la web, ¿vale? De TV3. Y me veo unos vestidos, una ropa, unas chaquetas, unas cosas más divinas... Y digo, madre mía, esto vamos a flipar cuando se lo enseñe a mis señoras y señores del amor que estáis ahí detrás. O sea, la panacea, la panacea para todas las tallas con sección plus size, con unos modelazos a lo Beyoncé. Pero a lo Beyoncé, que es que he visto que han usado fotos y todo de Beyoncé, ¿vale? Luego me di cuenta. Y dije, vale, esto es maravilloso, claro que sí, mándamelo, hago la review pensando, voy a hacer un vídeo precioso. Precioso. Hasta me planteé hacer uno en exteriores en plan, si la ropa lo merece, pues oye, salimos a la calle y hacemos aquí una cosa bella, bella. Pero conforme iban llegando los paquetes, yo iba diciendo, ay Diana, ¿dónde te has metido? Y no solo eso, que me van llegando los paquetes con cuentagotas, que ha pasado eh, un mes creo ya, desde que empezó todo esto que de repente me llega un email, oye, que es que eh, estas dos prendas no pasan el control de calidad, no te las podemos mandar. Si quieres, elige otras por el mismo valor. Y yo me quedo así, digo, ¿control de calidad de qué? Me meto en la web y veo que están disponibles en la web para comprarlas. Digo, vamos a ver. O sea, como es una colaboración, no me lo estás mandando para engañar aquí a mis gentes. Mira, mira, mira lo que te voy a decir. Aquí engaños ninguno. Y yo lo voy a contar. Aquí estoy, largando. Y cojo y le contesto y le digo, mmm, bueno, vale, te digo otras dos prendas, a ver por dónde me salía. Y me dice, bueno, es que va a tardar mucho más tiempo. Y le dije, mira, hasta que no me llegue todo no hago el vídeo, que al final lo estoy haciendo, porque a día de hoy no me ha llegado absolutamente nada de las otras dos prendas que supuestamente no pasaron el control de calidad. El control de calidad debería de pasarlo todas las prendas que salen y que están en venta en la web. Porque si no, quiere decir que estás un poquito ahí engañando a la gente. Presuntamente. Vamos a cubrirnos la espalda. Presuntamente estás un poquito engañando a la gente. <risa> me encanta esto como en la tele. Y entonces, claro, no solo había eh, caras de Beyoncé recortadas en algunas fotos. De repente veo una prenda con una foto, pero si pasabas a las siguientes, era una prenda diferente, en plan, te pongo una foto que sea de un catálogo de Dios sabe qué, ¿no? Que además, eso, yo creo que hacía ya bastante tiempo que, que las tiendas chinas, las web chinas, eh, creo que por ley ya no podían hacerlo más, se comprometieron a poner las fotos originales de los productos. Cuestión, señoras, que vamos a ir empezando, creo que se salva una o dos cositas, ¿vale? De, de lo que me ha llegado, porque es de una marca que os sonará a todas, que venden también en otras tiendas chinas que sí, con más calidad y credibilidad. Pero el resto de cosas, de partirte de la risa. Y empezamos con esta faldita de Tour, que es de Diana. Oye, yo no la veo mal. Esta es una de las que se ha medio salvado. En la web no aparecía ninguna modelo con ella puesta, estaba solo la foto de la falda, que obviamente no me daba la impresión de que fuera tan recia. Detalla sí que está bien, los centímetros coinciden, esto es una 5XL. Como siempre, yo las tallas las he pedido en base a los centímetros que pone en la web, sin fijarme en el número de la talla. Esto vamos a ver cómo queda puesto, porque nos vamos a echar unas risas porque soy una mesa camilla. Que oye, igual vosotras la veis y tendrían, pues a mí sí que me gusta que me aporte más volumen en la parte de abajo. Yo es que ya voy muy sobrada de volumen abajo. Pero vamos, que lo vamos a ver puesto y, y comentamos. Eras una vez un pastelito darks. Ay, güey. Es un poquito elástica la cintura. A ver, si te gusta este rollo, la falda está bien. Lo que tengo que decir es que es muy tiesa. No sé si tenéis algún truco para que esto se baje y sea un poquito más suelto, pero es que este tul, las dos primeras capas de tul suaves, y es que esto, mirad, es que rollo el hambre. No sé esto cómo poder arreglarlo para que sea una falda normal, porque es que... ¿En serio? Oye, para vestirme de abeja maya, me pongo un, un body negro a rayas y voy con todo mi culo. Y a la pequeña abeja le llamaron maya. 
Pero si no, lo veo... Lo veo too much. <risa> too much, too much, señoras. Y seguimos con este mono. A ver, esto es de la marca esta, la Plusi, que algunos sonará. Que efectivamente, cuando me ha llegado algo de esta marca de otras eh, webs chinas, sí que me ha llegado bien. Pero es un mono. Y sabéis, el tema de, de los tiros, que igual pues se me queda un poquito... Ah. Lo vamos a ver la calidad. A ver, el tejido es un tejido pues finillo, normal, no lo veo ni bueno ni malo, la forma sí que es exactamente igual que en la foto, esto sí, ¿qué talla me cogí? La 3XL, y bueno, un mono rollo con pantalón palazzo, con el cuellito estos que se llevan con esto así como si llevaras el choker, yo sabéis que tengo problemas con los monos y muchas de vosotras eh, de este tipo de webs porque hacen el tiro, o sea, para tronquitos así, no es flexible, entonces vamos a ver si... Si consigo ponérmelo. El mono está estupendo. Hemos triunfado. Como veis, el tiro está mm, a esta altura. O sea que perfectísimo. No es en plan súper apretado que marca ahí todo lo inmarcable. Pero la cinturita sí que se queda bien pegado. El cuello este no agobia. Que tenía yo miedo de que esto... Yo tengo un buen cuello. ¿eh? Yo tengo un cuello todo, señoras. Que me hay collares. A me hay chokers que no me cierran, ¿eh? Os lo digo. Y esto no agobia nada. Está perfecto. La pierna palazzo me parece súper bonita con su rajita sexy por aquí. Yo es que esto me lo, me lo pondría hasta para una boda, eh, os lo digo. Está estupendo. Es agradable el tejido en la piel, en el cuerpo. Muy cómodo. O sea, tengo la sensación de ir como en chándal, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pero luego me veo y digo, uy, qué elegancia, Diana, estás divino. Este sí que sí merece la pena, eh. Sí. Esto está muy bien. Bueno, 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 que se empiezan avecinando aquí las cositas buenas. Este abrigo, en la foto, ves a una modelo súper estilosa, con una chaqueta abierta ahí, en plan, eh, caminando por New York, todo súper guay, y dices, ¡Oh, ¡qué maravilla! Mezclado polipiel, abrigo súper calentito. Este tejido, lo que supuestamente es abrigo, es como si fuera un polar. O sea, es finucho, 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 finucho de tejido así arrugón de, de, de rollo polar, que es más una chaqueta que un abriguito. La parte de polipiel, vale, tampoco esperaba que fuera Dios sabe qué, pero es que es una cosa muy finucha que en la foto aparenta una calidad genuina. No es en plan de, bueno, corresponde nada, tiene una forma diferente como cosas que vamos a ver, pero, guau. Wow. La cremallera esta no está mal del todo, las hay peores. ¿Qué talla es esta? 3XL. Vamos a ver si me la consigo cerrar porque yo la veo un poquito pequeña. Este polarcito tan bonito. Vale, el brazo entra, me parece. A ver, el micro. Correcta la talla. Es bastante desagradable el tejido. Y vamos a abrochar. ¿Por qué tiene esto? Dos cremalleras. Uy, pero esto va. A ver, tiene una cremallera aquí y otro aquí. Debería de la brochada en plan de por si no te entra, ¿no? A ver. Voy a hacerme la delgada. Se ha quedado muy bonita, ¿eh? <ríe> Me está oprimiendo demasiado. Hello. Mirad estas mangas. Hasta luego. A ver, igual llevándola abierta. Menos mal que no hemos pagado dinero. Porque si no, menudo cabreo. <ríe> Espero que estéis preparadas y preparados para lo que viene ahora. La, 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 la. Bueno, 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 bueno. ¿Os acordáis de un vídeo de Mimi XXL en el que se pidió una bomber también a una tienda china, no me acuerdo cuál, de color azul? Por favor, vamos a recrearnos en ese gran momento de la Mimi con su Yonki Bomber. <risa> una absoluta maravilla. La historia se repite. Yo es, que no, yo es que debería aprender, debería aprender y no pedirme estas cosas. Esto fue una de las cosas, yo pedí otra chaqueta de color verde y fue una de las cosas que me dijeron, no ha pasado el control de calidad, pide otra cosa. Digo, bueno, pues una bomber, como veréis eh, en la foto que aparecerá por aquí, granate. Era una bomber, no una chaqueta mmm, así rectilla, obviamente no tenía esto, estos bolsillos de Yonki Bomber total y no se veía ninguna cremallera dorada y esto es un rojo rojo. Y esta cremallera... O sea, no lo tiene ni los estuches del todo a 100. De verdad, no ni se puede apreciar en cámara esta cremallera, pero es que es... Es que ya está atascada. Son de estas súper finuchas, súper duras, de rollo de estuche. De estuche. Y además la veo ínfima. La talla es la XL y dirás, Diana, pero si te sueles pedir 3, 4, 5 XL... Es que por los centímetros te cabe XL. Sabéis que yo me fijo en los centímetros. 
Y esto lo veo enano para mi cuerpo, no, lo siguiente. Así que vamos a probarla y nos vamos a echar una risa porque es que esto no tiene nada que ver con la foto. O sea, esto, esto es otra prenda que se han inventado. Bueno, como podéis ver, he conseguido enfundármela a duras penas. Obviamente esto... Mira, 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 mira cómo tira. Pequeño máximo. Voy a intentar cerrármela. Ahí vamos, ¿eh? A ver si no me revienta la cremallera porque se ve de buena calidad. Ay, qué barbaridad. Yo quiero respirar las vidas que me das. Yo quiero compartir las ganas de vivir. Yo quiero respirar. Bueno, esto realmente es como si fuera un chubasquero, pero además chung, chungo, chungo, ¿eh? Con sus hilos y todo aquí incluido. El bolsillo me he dado cuenta al ponérmela. Que también, pues, es así. Pues muy chiquitillo, ella muy. ¿Cómo la veis? Es horrible. Y la cremallera es mala, mala. Sí, ¿qué se le va a hacer? A lo mejor la siguiente. Bueno, señoras, eh, ahora mismo estáis pensando, Diana, ¿qué llevas en la mano? ¿Eso es para ti o para una Barbie? No, no os lo prometo. En la web, porque digo, ay, Diana, te has equivocado. Vuelve a mirar. Porque es la talla L. Digo, ¿cómo voy a pedir yo una L de los chinos? Sí, las tallas son diminutas. Me meto, digo, se me habrá ido la pinza. No, señoras. Que ponía que daba hasta 98 centímetros de cintura. Yo en este momento, right now, ya no tengo 95 centímetros, tengo 93 porque he perdido un poquillo de, de sustancia en estos, en estos periodos. 93 centímetros mi cintura actualmente. Esto es de 98. Bueno, Diana, es elástico. Esto da de sí rollo 12, un par de centímetros y esta goma es dura, dura como ella sola. Bueno, por ahora de los deshilachados, que es ya como un básico ¿no? de la ropa de los chinos. Vamos a ver si, si consigo entrar y la cosa no es muy, muy grotesca, eh, pues eh, lo comentamos ahora en imágenes. Bueno, momentazo de intentar meterme la falda. Por arriba, obviamente, por abajo ya sé que no me va a entrar. A ver si no me arrastro todo. Ay, ay. Duele. Entrar, entra, pero eh, la lorza que saca no es ni medio normal. ¿Qué diréis, Diana, es tu lorza? Sí, pero es que cuando llevo prendas de mi talla no me sale esto aquí encima estando de pie, solo cuando me siento. Me está costando respirar. Es que esto no da nada de sí. O sea, es que con todas mis fuerzas, ¿eh? O sea, muy favorecedor. Entrar, entra. Te pueden decir, oye, yo te puse dos centímetros y te entra. Pero si fuera de verdad esto, 98 centímetros, yo que ahora mismo tengo 93, eh, debería de hasta sobrar. ¿Qué pasa? Me tengo que poner debajo del pecho, a ver, y así no saca la orcilla. Mira qué bella. Tal cual, ¿no? Divina, divina. Pues no, no, no la veo por ningún lado. Y seguimos con un vestidito de plusi. Por lo tanto, este sí que es un típico vestido. Lo habréis visto en 200.000 webs desde el año pasado. Es basiquito todo de encaje. Que esto yo pensé, oye, con un taconazo, unos morracos rojos, un pelazo con ondas, a lo Mónica Bellucci puede funcionar. El tejido es agradable, es bueno, tiene forro. La talla la veo muy correcta. Es 2XL, pero los centímetros corresponden. Yo esto creo que sí que me, sí que me entrará. Y además creo que incluso me muestra hasta un feeling suelto, que no está mal para este tipo de vestidos. Juegan con la ventaja de que las cosas de esta marca pues sí que llegan bien, pero es que esto lo venden en mogollón de tiendas, en mogollón de webs chinas que tienen también otras marcas de calidad. Esto yo creo que va a quedar bien. Espero no equivocarme. A ver, sentimientos encontrados con este vestido. Porque en la mano mía motivaba, yo me veía un rollito ahí, pues eso, un Mónica Bellucci. Pero no sé si es que me falta a mí pechonalidad para rellenar esto debidamente. Pero lo veo un poquito así de la viuda negra. No sé, no sé cómo explicarme. No me lo veo favorecedor en mí, en mi, en mi cuerpo, en mi estilo. Que luego tú te lo pones en tu cuerpo y te puede decir, Uy, pues mira, no me decía nada en la mano y puesto que era divino. O todo lo contrario, en la mano me enamoraba y puesto pues... Me parece que me voy de entierra. Pues nada, si vosotras tenéis un cuerpo eh, maravilloso, con unos pechos espectaculares que podéis llenar esto, pues igual nos queda muchísimo mejor. <risa> Este paquetito que pesa lo suyo es otro abrigo, porque digo, llega el invierno, vamos a ver qué abrigos tenemos. Esto pica ya solo de tocarlo con la palma de la mano. Esto, si te roza el cuerpo, no me quiero ni imaginar. Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Picoso, picoso, picoso. Este pesa, por lo menos no es de tipo polar. 
¿vale? Está ya lleno de pelusas y que no me quiero ni imaginar con el uso. Mira, mira, parece que está usado. Está ya con toda la pelusa levantada. Es la talla 3XL. Veo el brazo un poquito estrecho para mi, para mi bracito. Bueno, por dentro lleva forro, pero a ver la manga. Mm. Aquí en el picoso este no hay forro al final. Y esto del cuello... Esto habrá que poner una bufanda debajo en el caso de que entre. Bueno, vamos a verlo. A ver. El brazo entra bien. Me está picando bastante el cuello, correcto. La tallita... Y atención que esto cuando yo lo pedí, lo pedí con las medidas que tenía después de haber adelgazado aquí unos kilitos más. ¿Qué les pasa con las cremalleras, estas finuchas de abrigo como si fueran estuches? Vale. A ver, pica mucho. Mono queda mono. Es brazo y corto. Es poco práctico para un abrigo. O sea, voy a bajarme la manga para que lo veáis lo brazo y corto que es. Qué rollo abriguito pirata. En invierno esto no me parece correcto llevar aquí manga tres cuartos en un abrigo. Muy menudo frío. Pica desagradable. Se puede arreglar el pico poniendo una bufanda dentro con esto así levantado. Pero aún así no creo que sea una cosa que una cosa loca de decir vamos a tirarnos señoras porque es que esto es divino de la muerte. Yo que queréis que os diga. Y entonces pensé, voy a pedir bolsos también. Vi uno peludito, muy mono, digo, mira, pues se lleva en plan de fiestita y tal. A ver, tampoco me esperaba, Dios sabe qué, no me esperaba esta costura tan gorda blanca, que hace que se vea pues así como un poco más chinesco. Y la correa no me la imaginaba tan corta, porque yo normalmente cuando llevan este tipo de correas, pretendo poder ponérmelo cruzado. Y pues esto no, esto es para llevarlo colgado. Lo veo un poquito... No sé si a lo mejor le, co le cortaría las asas estas para que no se viera la costura esta y llevarlo tipo así pochet. Pero vamos, que tampoco me ha matado. El pelo es normal, no es de los súper suaves, es todo sintético así muy rasposo. Yo es que tengo gorros de pelo sintético también y sí que son muy suaves y muy agradables. Y esto pues es del rasposo. Ni fu ni fa con esto. Y ahora viene la parte divertida. Una de vosotras me dejó un comentario, no me acuerdo quién, porque yo me voy apuntando las cosas en una list de todo lo que hay que pedir, lo que me decís de probar. Y me dijo, Diana, estaría muy bien que pidieras un set de esos que te vienen 200.000 bolsos por 30 dólares a ver cómo es la calidad, porque en la foto se ve muy divino. Y efectivamente, en la foto te ves ahí un montón de bolsos, creo que eran 30, 35 dólares, en plan de... Dos bolsos grandes, un bolso de mano, una cartera, un rollo, una pitillera, o sea, divinos, divinos. Para ese precio que dices, madre mía, si 30 o 35 lo que me gasto yo en un, en un bolso negro grande, típico, eh, para diario. Y ahí te vienen dos, no uno, dos, más el de mano, más tal. Digo, vamos a triunfar con esto. Voy a empezar por el supuesto que me da tos. Voy a empezar por el supuesto bolso grande. ¿Qué opináis? Este es el grande de la foto. A ver, que no es que esté mal en el sentido. El bolso es mono. Quiero decir, pero que claro, que una se espera que sea un bolso grande, ¿no? Para poder utilizarlo y que no sea el bolso de la Barbie. Que oye, que si yo... Que yo a veces también he tenido bolsos pequeños, pero es que este es un modelo claramente de bolso grande hecho en miniatura, ¿sabes? En plan, vamos a jugar a ser señoras. No, ya soy una señora. Aparte de que el Classic Bag ya está todo borrado, que también volvemos a que parece de segunda mano, que no tengo nada en contra. Yo utilizo también muchos mercadillos de segunda mano, pero vamos, espero que me llegue algo correcto. La cremallera, ¿qué deciros? Ya sé que nadie da duros por pesetas, tenéis pesado, Diana, de verdad, ¿qué esperabas? Pues esperaba por lo menos que fuera del tamaño mmm, en el que aparenta en la foto. A ver, por dentro está bien, no es una cosa... Pero es que lo del tamaño ha sido mortal. Yo de verdad, cuando abrí la bolsa dije, ¿dónde está el bolso grande? Me han llegado solo pequeño. <risa> ¿Dónde está? <risa> bueno, este era uno de los grandes, eran dos. Y aquí está el otro grande, que me recuerda mucho a unos que llevaba yo cuando era adolescente. Que es este de aquí. Este es supuestamente el bolso súper grande, en plan de cuadrado de señora. Y este de aquí, el, el otro grande con esta formita tan buena. De aquí, bueno, ¿qué deciros de este? Bueno, el tamaño no... Dices, bueno, Diana, no es tan chiquitín como el otro. No se ve una miniatura de un bolso grande. Vale, pero es que parecía mucho más grande en la foto. Y el colgajo que lleva aquí, tal cual ha llegado, ¿eh? Lleva aquí algo... 
eh, metálico con esto despegado, un poco de pegamento aquí, el asa tres cuartos de lo mismo que la otra, no es larga como para poner, ponértelo cruzado, o sea, si te lo pones cruzado se te queda aquí, debajo de la sobaqueta. Lo único que se salva es el bolso de mano, que aunque parecía que tenía como más volumen, no era tan planito, rollo libreta, no está mal del todo, las letras están bien, por dentro correcto, lleva su cadenita como aparecía normal en, el, en la foto. Este tampoco ha sido tan, tan, tan descarado como los otros. Y esto de aquí, que la forma ni corresponde a la de la foto. En la foto es como todo del mismo grosor, ¿vale? Pues supongo que será esto para enganchártelo a algún lado. La cremallera empieza aquí y termina aquí. ¿Vale? Veamos la, la, lo bien que han cosido esto en vez de terminar por lo menos de la misma manera. Y esto está cosido de manera que esto es más estrecho que esto y como veis en la foto esto era una cosa recta, no un... Esto es como un híbrido de algo chungo que, que pretendían de la foto. Menuda crevita la cartera, señoras, a juego. ¿Veis esto? <risa> es un cartón. No, no, que es un cartón real. Que es un cartón. O sea, eso es súper ligero y es cartón de que si ahora mismo lo doblo, es un cartón, no lleva nada más dentro, o sea, la cremallera chunguísima lo de aquí dentro, aquí no puedes meter, vamos, ni una tarjeta, te lo digo ya, es de, esto es una vergüenza, todo esto sabéis que se va a ir para donarlo a la asociación, que por lo menos se saquen unos dineros a mi de perrunos de aquí de, de Italia. Y además, para más Inri, esto no lleva ni siquiera ni logotipo, ha sido en plan de, mira, ¿qué pretendes por 30 dólares? Lo de la foto, tú estás flipada. Te voy a mandar esto y es que ni, 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 ni te voy a poner ahí el logo. Me lo ahorro. Y por último, el neceser, también un poco amorfito. Aparece todo recto, cuadradito, súper mono. Y como veis está aquí cosido hacia adentro. Que volvemos a lo de siempre. La cremallera obviamente es eh, estrechísima. O sea, es de aquí a aquí. No de aquí a aquí para poder abrirlo entero. Es... Es que ya lo habéis visto. <risa> lo de los bolsos ha sido... Esta es la respuesta. Aquí la tenéis. Nos podemos fiar de esos packs maravillosos de 200.000 bolsos divinos por 30, 35 dólares. Todo muy económico. No. En algunos casos, no siempre, ¿eh? esto hay que decirlo, lo barato sale caro. Así que mucho mejor, como os comenté en, en, en vídeos anteriores, si queréis probar algo, aprovechad que sois de esta familia maravillosa, me lo dejáis en comentarios, para que ni ustedes, ni yo, ni nadie, no gastemos los dineros en estas cosas que luego no valen para nada. Y aprovechamos cuando me contactan para colaboraciones para pedir lo que ustedes quieren probar. Y evitamos eh, timos y malos tragos y dineros tirados. Y lo único que ha llegado, divino, 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 ha sido este collar. Que fue en plan de me sobra un poco de presupuesto, ya sabéis, digo, cojo un collarcillo. No te lo vas a quedar. Aunque al final se han quedado porque, oye, no me han mandado las otras cosas. Bueno, aquí las instrucciones en Chinese, divinas. A ver, ha llegado esto aquí un poco enredado. Pero es mono, esto sí que corresponde igual a la foto de la web. Dos corazoncitos, uno plateadito y otro en oro rosado. Es sí que está, está correcto. Qué bueno que tenéis los links en la cajita de información. Sabéis que tengo que ponerlos porque es una colaboración. Si os interesa algo. Esto sí que está recomendado, ¿eh? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os habéis echado unas risas máximas, no olvidarse ustedes de darle a like máximo, suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos ninguna de estas colaboraciones máximas. Y, importante, dejadme si queréis que pruebe algo más para próximas collaborations. Como siempre, muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día.